P1.0. Die Parabel P verläuft durch die Punkte P-2-3 und Q-3,4,5. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus bx plus 3 mit Grundmenge gleich reelle Zahlen kreuz reelle Zahlen, a Element reelle Zahlen aus wie 0 und b Element reelle Zahlen. Die Gerade g ist festgelegt durch die Punkte a minus 1 minus 3 und d 12 3,5 mit g gleich a kreuz r. Runden 7 folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. b1.1 Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für a und b, dass die Parabel die Gleichung y ist gleich minus 0,5x² plus 2x plus 3 hat und bestimmen Sie sodann die Koordinaten des Scheitelpunkts s der Parabel p. Zeichnen Sie die Parabel p für x gleich äh, für x Element dem Intervall minus 3 bis 6 in einem Koordinatensystem. Und für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm auf x Richtung von minus 4 bis 7 Zeiten und in y Richtung von minus 8 bis 6. So, wir fangen an. Ähm, einfach der Reihe nachgehen und alle Aufgaben abarbeiten. Hier heißt es, zeigen Sie durch Berechnung der Werte für a und b, dass die Parabel b p folgende Gleichung hat. Man soll also die Werte für a und b berechnen und dann diese Gleichung herausbekommen. Also müsste a minus 0,5 werden und b plus 2. Dafür schauen wir uns nach oben in die Angabe, was ist alles gegeben. Wir wissen, die Parabel p verläuft durch die Punkte p mit minus 2 und minus 3 und q 3,5. Zusätzlich wissen wir, dass die Gleichung die Form y ist gleich ax² plus bx plus 3 hat. Das heißt, einen Wert haben wir schon gegeben. So, da jetzt wir hier jetzt keinen Scheitelpunkt der Parabel gegeben haben, hier heißt es extra, der muss nachher berechnet oder also bestimmt werden, ähm, fällt schon mal äh, die Scheitelform von Parabeln weg. Das heißt, wir brauchen die allgemeine Form von Parabeln. Die finden wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 13, wo es dann in der Gleichung steht, y ist gleich ax² plus bx plus 10. So, ist ja ähnlich wie hier oben. Und wir wissen jetzt schon, aha, einen Wert haben wir gegeben, das c ist 3, a und b müssen noch berechnen. So, wir haben zwei Punkte gegeben, das heißt, wir müssen mit diesen beiden Punkten zwei Gleichungen aufstellen. In Gleichung 1 setzen wir jetzt mal die Koordinaten von p ein. Wir wissen, jeder Punkt hat äh, zwei Koordinaten, eine x und eine y-Koordinate. Und dieses x setzen wir jetzt für jedes x in der Gleichung hier ein und das y für jedes y. Dann folgt daraus, minus 3 ist gleich a mal minus 2 plus b mal minus 2 plus 3. So, das ist die Gleichung für p. Das gleiche machen wir jetzt auch für q. Gibt es ebenfalls wieder eine x- und eine y-Koordinate. Und es wird meine Gleichung 2. Folgt 4,5 ist gleich a mal, oh, ich habe hier noch 2 vergessen, 3 hoch 2 plus b mal 3 plus 3. So, jetzt gehe ich erst noch einen Schritt weiter und vereinfache mal noch die Zahlen, beziehungsweise stelle ich noch ein bisschen um, damit es schöner aussieht. So, minus 2 hoch 2 sind 4. Dann stelle ich noch die 4 vorne dran, dann habe ich 4a. Minus 2 mal b sind minus 2b plus 3. Und das gleiche für gleich mit 2. 3 Quadrat sind 9, also 9a. b mal 3 sind plus 3b und dann noch plus 3. So, wir haben jetzt zwei lineare Gleichungen und die könnte man mit ein bisschen Umformung noch mit Hilfe des Taschenrechners lösen lassen und zwar über Tool System 2. Aber wir probieren es mal mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens zu lösen. Das Gleichsetzungsverfahren sagt, ich, soll, ich muss beide Gleichungen nach einer Variable auflösen 
und dann gleichsetzen. Ich suche mir jetzt hier zum Beispiel die Variable b raus. Also ich löse jetzt erst die erste Gleichung nach b auf und dann die zweite Gleichung. Das heißt dann auch, ich schaffe alle Zahlen und Variablen ohne b, zum Beispiel mein b nach links und alle Zahlen mit b nach rechts. Also wenn ich jetzt an diese Gleichung gehe, hier dieses 4a hat kein b mit drin, also rüber auf die andere Seite, hier ist ein b mit drin, aber hier die plus 3 hat auch kein b mit drin, also rüber. Dann folgt minus 4a und jetzt minus 3, minus 3 sind minus 6, ist gleich minus 2b. So, das zweite mache ich für die zweite Gleichung genauso. 9a hier hat kein b mit drin, also rüber damit. Hier ist ein b mit drin, aber plus 3 ebenfalls nicht, also auch rüber damit. So, ähm, habe ich minus 9a, 4,5, minus 3 sind plus 1,5 und übrig bleiben noch die 3b. So, jetzt muss ich noch durch die Zahl vb teilen, damit ich auf der rechten Seite nur das b habe. Also hier geteilt durch minus 2. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass man auf der linken Seite beide Zahlen einmal durch minus 2 teilt. Also minus 4a geteilt durch 2 und minus 6 äh, geteilt durch minus 2. Minus 4 geteilt durch minus 2 sind plus 2a und minus 6 geteilt durch minus 2 sind plus 3. Das ist gleich b. So, das gleiche machen wir mit zweiter Gleichung auch. Da teile ich durch 3 minus 9. Ja, auch hier wieder gilt, beide Zahlen durch diese 3 teilen. Also minus 9a geteilt durch 3 und 1,5 geteilt durch 3. Minus 9 geteilt durch 3 sind minus 3 und 1,5 geteilt durch 3 sind 0,5. So, jetzt kann ich das Gleichsetzungsverfahren ansetzen. Wenn das hier gleich b ist und das hier gleich b, dann muss ja auch logischerweise dieses gleich diesem sein. Also 1 ist gleich 2. Daraus folgt 2a plus 3 ist gleich minus 3a plus 0,5. Jetzt gilt es nach a aufzulösen. Ich sammle alle Zahlen mit a auf der linken Seite, alle Zahlen ohne a auf der rechten Seite. Also diese minus 3a geht mit plus 3a auf die linke Seite und die plus 3 geht mit minus 3 auf die rechte Seite. Und es steht hier, 5a ist gleich minus 2,5 und um a zu erhalten, muss ich jetzt durch den Zahlfaktor von a teilen, das heißt geteilt durch 5. Und dann ist a minus 0,5. So, dieses a setze ich jetzt wieder in einen von meinen beiden Gleichungen hier ein. Ich nehme jetzt die erste Gleichung, also in 1 eingesetzt. Dann erhalte ich 2 mal minus 0,5 plus 3 ist gleich b. So, das vereinfache ich jetzt noch. Moment. 2 mal minus 0,5 sind minus 1 plus 3 ist gleich b und minus 1 plus 3 sind 2. So, jetzt gehe ich nochmal her und setze das in meine ähm, Allgemeine Form von quadratischen Gleichungen ein. Also y ist gleich, ich schreibe es nochmal hin, ax plus bx plus c. So, für a hatten wir minus 0,5 plus für b hatten wir 2, äh, 2x, den Punkt nochmal weg. So, und für c, das hatten wir schon vorgegeben, das waren die plus 3. So, jetzt schauen wir mal nach oben, ob es stimmt. Und hier steht minus 0,5x plus 2x, äh, 0,5x Quadrat plus 2x plus 3. 
Und genau das haben wir rausbekommen. Minus 0,5x² plus 2x plus 3. So, die Gleichung wäre aufgestellt. Jetzt heißt es hier weiter, bestimmen Sie sodann die Koordinaten des Scheitelpunkts S So, ähm, fragte ich ist es jetzt, ob man das einfach auslesen darf, weil hier heißt es jetzt aus, äh, durch Berechnung, dass man die Parabel bestimmen soll. Hier heißt es nur bestimmen Sie. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher und benutzen eine Rechnung, um den Scheitelpunkt ähm, herauszufinden. Dann ähm, sollte es keine Probleme geben. zum Scheitelpunkt. Weil für schwer ist der auch nicht auszurechnen. Da haben wir wieder eine Formelsammlung, nämlich schon ähm, eine geeignete Formel, die uns beide Punktkoordinaten liefert. Die finden wir auch auf Seite 13, wo es heißt, die x-Koordinate des Scheitelpunktes ist gleich minus b geteilt durch 2 mal a. Und die y-Koordinate des Scheitelpunktes kriegen wir durch c minus b Quadrat geteilt durch 4 mal a. So, jetzt ähm, noch zur Erklärung, was ist b, was ist a und was ist c. Gehe ich am besten gleich hier drauf, hier habe ich schon mal aufgeschrieben. Wenn man diese beiden Gleichungen äh, miteinander vergleicht, dann haben wir hier ein x Quadrat, hier ein x Quadrat, hier ein x und hier ein x und hier in Faktor, eine Variable c ohne x und hier auch ebenfalls. Das heißt, dieses a entspricht dem Zahlfaktor vor x Quadrat. Das b, kann man auch gut erkennen, ja, entspricht dem Zahlfaktor vor x und das c ist die Zahl ohne x. Also a ist minus 0,5, b ist 2. Und so habe jetzt nicht sauber gemacht. So, wir müssen das x ergänzen. So, genau, also b ist 2 und c ist gleich 3. So, setzen wir uns in die Formel ein. x von der Scheitelpunkt ist, ist minus, fangen wir an mit b, also 2, geteilt durch 2 mal minus 0,5 ist gleich minus 2 und hier haben wir jetzt 2 mal minus 0,5 also minus 1 und ähm, das wäre dann also insgesamt minus 2 und nochmal minus vor ergibt also plus 2 ja, kann man ja auch einen Taschenrechner eingeben der, der gibt uns dann auch plus 2 aus gleich jetzt für die y-Koordinate c ist gleich 3 minus, das heißt es hier b Quadrat, also 2 hoch 2, geteilt durch 4 mal a, also 0, minus 0,5. Vereinfachen wir nochmal, 3 minus ähm, 2 hoch 2 ist 4 und 4 mal minus 0,5 ist minus 2. So, 3 minus, ja, 4 halbe sind 2 und noch ein Minus mit dazu ist also minus 2. Und jetzt müssen wir wissen, äh, eine Minusklammer wird aufgelöst, indem wir das Vorzeichen der Zahl in der Klammer umdrehen und das Minus in die Klammer weglassen. Also 3 plus 2 und das ist gleich 5. Also hat der Scheitelpunkt die Koordinaten 2 5. Übrigens mit dem Taschenrechner wäre es auch sehr schnell ähm, zu, zu finden, indem man die Maximum- bzw. die Minimumfunktion benutzt. Weil der Scheitelpunkt ist immer das Maximum oder das Minimum einer quadratischen Funktion. Und da gibt er dir äh, dann den entsprechenden Punkt ebenfalls aus. So, nächste Aufgabe. Weiter heißt es, zeichnen Sie die Parabel für x von minus, 6, von minus 3 bis 6 
und das Koordinatensystem haben wir hier angegeben. Also zeichnen wir jetzt ein Koordinatensystem und danach diese Parabel in das Koordinatensystem. In X-Richtung heißt es von minus 4 bis 7. Wir lassen also auf der linken Seite mal 4-5 cm Platz, damit wir da auf jeden Fall das Koordinatensystem kriegen. Weil wichtig ist, dass wir die Y-Richtung hinbekommen, also von 6 bis minus 8. Also in diesem Bereich 4 cm Platz lassen, damit wir da draußen Platz haben. Und jetzt hier mache ich mal einen Nullpunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in X-Richtung, ja, bis minus 8 runter war es, glaube ich. Minus 1. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Und ups, minus 8. Dann in x-Richtung waren es von minus 4 bis 7. Da gibt es arg schief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Noch beschriften. Minus eins, minus zwei, minus drei, minus vier. So, das wäre unser Koordinatensystem und da müssen wir uns noch die Parabel einzeichnen. Ähm, das geht jetzt am einfachsten mit Hilfe des Taschenrechners, wenn er schon eine Tabellenfunktion integriert hat. Ansonsten muss man halt, ähm, zeige ich es schon mal, im Prinzip muss man diese Parabelgleichung hernehmen und jetzt für x äh, die entsprechenden Werte einsetzen, als erst für x minus 3 einsetzen. Dann den Wert ausrechnen, eintragen, für x minus 2 ausrechnen, ähm, einsetzen, ausrechnen, eintragen, minus 1 einsetzen, ausrechnen und eintragen. Diese Arbeit übernimmt eben die Tabellenfunktion vom Taschenrechner. Die benutzen wir jetzt auch. So, wir gehen also auf y ist gleich und geben hier die Funktionsgleichung ein. Die war ähm, minus 0,5 x hoch 2 plus 2x plus 3. So, danach gehen wir auf Table. Und ähm, im Prinzip ist es einfacher, sogar auf Automatik umzustellen. Weil dann brauchen wir einfach nur mit den Pfeiltasten nach oben nach unten gehen. So, wir brauchen jetzt von minus 3 bis plus 6. Also übertragen wir schon mal diese Werte hier. Minus 3, 7, minus 7,5, minus 2, minus 3, minus 1, 0,5, 0, 3, 1, 4,5 und 2, 5. Also minus 3, minus 7,5. Dann minus 2, minus 3. Minus 1, 0,5. Dann 1, 4,5. Ne, 0. 0, 3 war das Verzeihung. 0, 3 ist hier. Und jetzt 1. Den Zwischenstrich da auch noch weg. So. Also 0, 3, 1, 4,5. Und jetzt 2, 5. Und weil wir oben schon, äh, weil wir gerade eben berechnet haben, ähm, der Scheitelpunkt liegt auf 2,5 und quadratische Gleichungen eben symmetrisch sind, kann ich jetzt hier auf der gleichen Seite einfach entsprechend runtergehen. Also 3 wird dann hier den Wert 4,5 haben. 4 liegt wieder auf 3, 5 auf 0,5 und 6 brauchen wir noch, liegt auf minus 3. So, jetzt alle Punkte möglichst 
Grund verbinden. Der hier noch zu unsicher ist zum, zum Zeichnen, dann rechnet halt noch einen Wert von 2,5 aus, um hier noch einen Zwischenpunkt zu erhalten. Und dann haben wir hier unsere Parabel.